നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രശസ്ത ഓട്ടൻ തുള്ളൽ കലാകാരനായ ശ്രീ സി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെയാണ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ ഒരു കലയിലേക്ക് സാർ എത്തിപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഈ കലയോടുള്ള പ്രത്യേകം താല്പര്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഈ പച്ചവേഷം ഇപ്പോൾ പച്ചവേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഥകളി പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അതിൽ ചെന്ന് എത്തിയത് ഓട്ടന്തുള്ളലിലോട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്കത് നല്ല നല്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം ഒരു കല പഠിക്കാനും ഒരു കലാകാരനായി മാറുന്നതിനും അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഈ കലാ നമ്മളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കലാകാരനാക്കുന്നതും ജനങ്ങളാണ് നമ്മളെ കലാകാരനായിട്ട് അംഗീകാരം തരുന്നതും ജനങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമുക്ക് ഈ അവസരം തരുന്നവരും തരുന്നവരാണ് നമ്മെ കലാകാരനായി തിരിച്ചറിയുന്നതും കലാകാരനാക്കുന്നതും സാറ് എത്രാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ടാണിത് അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കല ഞാൻ അതൊരു ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ആയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സോളം പ്രായമാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അപ്പം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു സാർ അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റം പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സിലായിരുന്നു എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നിർവഹിച്ചത് മക്കളാരെങ്കിലും സാറിനെ പോലെ ഈ കല ഇപ്പം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മോൻ പഠിച്ചിരുന്നു മോളും പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ബേക്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കായി അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞതോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ബ്രേക്ക് ആയത് അതോ ആ അരങ്ങേറ്റം രണ്ടുപേരും അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞവരാണ് പിന്നെ മോൻ ഈ മത്സര വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരെ പോയി സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം എൻ്റെ ഈ ഈ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് എന്നെ എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ മക്കൾക്കും കിട്ടണം നമ്മൾ പുറം ലോകം അറിയണം പുറത്തുള്ള മറ്റുള്ള കുട്ടികളും ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ താല്പര്യക്കാരനാണ് താല്പര്യം എടുക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് സാർ ഈ നൃത്തം പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ തുള്ളൽ എന്നൊരു കല അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതോ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് തുള്ളൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ അത് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചത് തുള്ളലാണ് അപ്പോൾ തുള്ളൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പഠിച്ച് കയറാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാലതാമസം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഓട്ടന്തുള്ള കലാരംഗത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നിർവഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാൻസ് പഠിച്ചൊരു പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കുട്ടിക്കോ അവർക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും പിന്നെ അവർക്ക് സാഹിത്യം കാണാതെ പഠിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യം പിന്നെ ചുവടുകൾ ആദ്യമായിട്ട് കിടന്നു വരുന്നവർക്ക് ചുവടുകളൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ വലിയ പാടാണ് പിന്നെ ഈ ഈ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും ചുവടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും മെയ് വഴക്കം കൂടുതലായിരിക്കും ആ മെയ് വഴക്കം കൂടുതലായിരിക്കും മെയ് വഴക്കം കൂടുതലായിരിക്കും എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞതൊരു എത്ര വർഷമായിരിക്കും ഒരു തുള്ളൽ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ അരങ്ങേറണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് എത്ര നാളെങ്കിലും അഭ്യസിക്കേണ്ടി വരും മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കാരണം ഞാനൊക്കെ അന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് ഗുരുജി അരങ്ങേറ്റിയത് അപ്പം അന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ മീ സാധകം ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര മണി വരെ തുടർന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് തിങ്കളാഴ്ച എന്നുള്ള ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുഗോപിനാഥൻ്റെ അവിടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വിദേശികൾ വരികയും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് നിൽക്കാൻ പറയുകയും വീണ്ടും ഈ ഈ ചവിട്ടിയ ചുവടുകളും അതിൻ്റെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളോട്ട് എല്ലാ രീതികളും വിദേശികൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തി അത് ചവിട്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് പലതവണയും ഗുരുജി എന്നോട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേഷവിധാനത്തെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ വേഷവിധാനങ്ങൾ മൂന്ന് രീതികളാണ് അപ്പോൾ ചാക്യാർ കുത്തിന് നമ്പ്യാർക്ക് മിഴാവുമായിരുന്നായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അപ്പോൾ അക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ നിരവധി വേദികളിൽ ഒരു നൃത്തകല ചെയ്യുന്ന ഒരു നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പം ഉറക്കം വരികയില്ല പിന്നണിയിലിരിക്കുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കണ്ണ എന്ന് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉറങ്ങിപ്പോവും അത് സ്വാഭാവികമാണത് എനിക്ക്
ആ ഭാവന അനുസരിച്ച് പാട്ടും നൃത്തവും ചുവടുകളും ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഒരു 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 കഥ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ശിവൻ്റെ കഥ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരു നടനിലൂടെ അത് അറിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ശിവനാകണം പാർവതി ആകണം അർജുനാകണം അപ്പോൾ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കലയാണ് ഒരു ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സീതങ്ങൻ തുള്ളലിൽ നിന്ന് മാറി ഓട്ടം തുള്ളലിലേക്ക് മാറി അത് പച്ചവേഷമാണ് ക്ലാസിക്കലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയും തുള്ളൽ ഇപ്പോൾ പറയും തുള്ളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ത്രികോണാകൃതിയിൽ നാഗപ്പത്തി കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും സന്യാസി വേഷമാണ് ശരിക്കും മറ്റേ ഈ ശ്രീതംഗം തുള്ളലിൻ്റെ ഉടുത്തുകെട്ടെല്ലാം ഈ ഓട്ടം തുള്ളലിൻ്റെ ഉടുത്തുകെട്ട് പോലെയാണ് വേഷവിധാനങ്ങൾ ആടാഭരണങ്ങളെല്ലാം കുരുത്ത് പോലെയാണ് ശ്രീതംഗം തുള്ളലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് മറ്റേ പച്ചവേഷം സാധാരണ ഞൊരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പറയം തുള്ളലിൻ്റെ പാട്ടിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതും മറ്റേ വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടം തുള്ളൽ ശ്രീതംഗം തുള്ളൽ പറയം തുള്ളൽ ഈ മൂന്ന് കലയും കലയ്ക്കും കുഞ്ചൻ നമ്പിയായിരുന്ന മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവനയാണ് ഈ ഈ തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു പൂട് കാലഘട്ടങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങളിലോട്ട് എത്തിയത് അത് ഈശ്വരോട് നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഈ ഈ സന്ദർഭം നമുക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മളെ കലാ ഇത് കലാകാരനെ അംഗീകരിക്കുന്നതും വിവിധ സ്റ്റേജുകൾ എത്താനും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനും എനിക്കിപ്പം യുവ തലമുറകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതെല്ലാം ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സാറെന്തെങ്കിലും സ്കൂൾ പോലെ എന്താ നടത്തുന്നുണ്ടോ തുള്ളൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ അധ്യാപനത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുള്ളൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുഗോപിന്ദ് നടന്ന ഗ്രാമം സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പം ഞാൻ അക്കാലത്ത് നിന്ന് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ആ സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ ഈ തുള്ളൽ തുടർന്ന് പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അക്ക ഞങ്ങളുടെ പഴയകാലത്തെ പഠനം ഇന്നത്തെ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് വിഷയം അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂറേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പീരീഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അരമണിക്കൂറേ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനുള്ള അപ്പം അവർക്ക് ഉള്ള രീതി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് പോകുന്നു രാത്രി വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെ ക്ലാസ് കഴിയുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ പഠനം ഇന്നത്തെ പഠനം ഒറ്റ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതലും എല്ലാ രക്ഷിതാ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധയും കൂടുതൽ ഈ പഠനത്തിലേക്ക് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല പഴയകാലം പോലെ അല്ല ഇപ്പം സാർ ഈ രംഗത്തെത്തിയിട്ട് ഇപ്പം എത്ര വർഷമാവേ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് വർഷം പിന്നെ ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് എത്രത്തോളം സ്റ്റേജ് സാറ് പെർഫോം ചെയ്ത് വേണം രണ്ടായിരത്തിലേറെ സ്റ്റേജുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തിലേറെ അത് ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് ഏത് ഫിലിമിൽ ഏതെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പിയർ ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മിഴികൾ തുറക്കൂ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുള്ളക്കാരനായിട്ടാണ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബ്രാഹ്മിഷ കുടുംബത്തിൽ വോട്ടം തുള്ളർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ ഒരു കുറെ തീവ്രവാദികൾ വന്ന് ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് രംഗം അപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ച് അങ്ങനെ മാറി പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ രംഗം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അവസരമാണ് അതൊരു അവസരമാണ് മറക്കാനാവാത്തൊരു അവസരമാണ് സാറ് നിരവധി സ്റ്റേജുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വേദികളിൽ സാറ് പെർഫോം ചെയ്തതിൽ സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സാറിന് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഹാസ്യാവുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഹാസ്യം തന്നെ എടുക്കാമല്ലോ നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീയങ്ങു മാറിക്കിടാശട ഈ ദുർഘട സ്ഥാനത്തു വന്നു ശൈപ്പൻ നിനക്കടാ തോന്നുവാൻ എന്തടാ സംഗതി നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കളെ കന്താൽ അറിയാത്ത കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൂളിക്കുരങ്ങുനി ഒട്ടും വകതിരു ഇല്ലാത്തവല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ
അപ്പം ഈ കാട്ടാള വേഷധാരികളായിട്ട് വന്ന ശിവനും പാർവതി കാരണം അർജുനൻ്റെ അഹങ്കാരം മാറ്റാനായിട്ട് വേണ്ടി ഈ ഈ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ അറിയ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാതുള്ള കൊടിയ കൊടിയ സംഘടനകളും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അവസാനം യുദ്ധത്തിൽ പരാശമായി അർജുനൻ തറയിൽ വീണ് ശിവ മണ്ണെല്ലാം വലിച്ചു കൂട്ടി ശിവരംഗം ഉണ്ടാക്കി ശിവനാരാധിക്കുന്ന രംഗവും ഇവരിങ്ങനെ അതിനു മുമ്പേ നടക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള സംഘടനമൊക്കെ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള അഭിനയം തന്നെയാണത് അത് വളരെ എനിക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല വേദികളിലും എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കാരണം അഭിനയം അതേപോലെ കല്യാണ സൗന്ദര്യം കഥ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീയങ്ങു മാറിക്കിടാശട തമാശ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഏത് കഥയിലും ഫലിതങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന് വളരെ വളരെ രൗദ്രഭാവത്തോടു കൂടി വരുന്ന രംഗങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ കഥയിലും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തുള്ളൽ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ ഈ പുറം ലോകം എഴുതുന്ന ചില തുള്ളൽ കഥകളും എൻ്റെ കൈവശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കഥകൾ നിർമ്മാ കടുപ്പട്ടേ ചില കഠിന സംസ്കൃത വികട്ട കടുകവി കെട്ടിയാൽ പടജനങ്ങ രസിക്കയില്ല തിരിക്കുമൊക്കെയുമേറ്റുടൻ പറയുന്നുള്ളതല്ലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ആ പ്രാസം ചേർത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മറ്റുള്ള സാഹിത്യം നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ സാ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ എഴുതി തരുമ്പോൾ പിറ്റന്നെ കാണാതെ പറയും കാരണം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെ തൊടുത്തി തൊടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണാപ്പടം പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് പലരും എഴുതുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാപ്പടം പഠിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി അതാണ് അതും ഇതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡാ വരുമ്പോൾ ആ ഡാ തന്നെ അങ്ങനെ കണ്ണുകളായിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്ത് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ പ്രാസം ചേർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ നമ്മളൊരു വേദി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കഥ തന്നെ എത്രയോ പേജുകളും വരികളുമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ വേറെയും ഫലത്ത് വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അത് കടന്ന് പാടി അങ്ങ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു പെശക്ക് പറ്റിയാൽ കളിക്കുന്ന എനിക്കൊരു പെശക്ക് പറ്റിയാൽ ബാക്കിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ഒന്ന് അനക്കി വിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തും രീതിയിലും അതാണ് തുള്ളലിൻ്റെ അത് അത് അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ എഴുതാനോ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തുള്ളൽ കവിതകൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തും അന്നും ഇന്നും ഈ ഫലിതങ്ങൾ അക്കാലമായാലും ഇക്കായാലും ഇക്കാലത്തും ഫലിതം ഫലിതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല വേദികളിലും ഈ കല്യാണ സൗന്ദര്യം കഥ ഓട്ടൻ്റെ വേഷവും ശ്രീരംഗനാണെങ്കിൽ ഓട്ടൻ്റെ വേഷവും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നും സദസ്സിലോട്ട് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഥയിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ മനോധർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിരിക്കുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും നമ്മൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫലിതങ്ങൾ അത്രയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പഴയ രാജകീയ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അതിനെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഈ കഥയിൽ ഉൾക്കൊ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ കഥകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് പല കഥകളും നളചരിതം സുന്ദരി സ്വയംവരം പിന്നെ ബാല്യ ഉത്ഭവം പിന്നെ പറയുന്ന കഥകൾ ഓട്ടം തുള്ളുന്ന കഥകൾ അങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം കുറേ കഥകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രാരാബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇന്ന് കുടുംബകാര്യ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്നൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോ മുപ്പത് രൂപയോ എഴുതി തന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് പിറ്റന്ന് വേറെ എഴുതി തരികയാണ് അപ്പം കാണാപ്പാടം ഇങ്ങനെ സാഹിത്യവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അടവുകൾ സാധകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടവുകൾ സാധകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പറയും ഇനി നമുക്ക് ചൊല്ലി ചവിട്ടി തുടങ്ങാം ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഇങ്ങനെ പ
അതിനോടൊപ്പം ഓടി വരുന്നു ഇതൊന്ന് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ കഥകളിയും ഓട്ടം തുള്ളലിനെയും വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഥകളിയാണോ ഓട്ടം തുള്ളലാണോ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അഭ്യസിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കല ഏതാണ് ശരിക്കും കണ്ടതിലും കേട്ടതിലും അറിഞ്ഞതിലും എൻ്റെ അറിവിൽ മനസ്സിലായതിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വലിയ വലിയ കട്ടിയുള്ളൊരു കലയാണ് കാരണം അത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നോക്കണം ആ നമ്മൾ എത്രയോ സമയങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ നമ്മൾ പാടി കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കഥകളിക്ക് പിന്നെ പാടി കൊടുക്കുന്നു പിന്നണിയിൽ അപ്പോൾ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതല്ലോ സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുള്ളൽ കലാകാരൻ ആ ആ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അഭിനയിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറായാലും ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറായാലും ആ വേദി ആ പരിപാടി തീരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കഥകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നണി ആ കഥകളിയിൽ പിന്നണിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് പലർക്കും വരാം ഒരാൾ വരുമ്പോൾ വേറെ ആ രംഗത്തില്ലാത്ത ആളിന് വേണമെങ്കിൽ കിരീടം പതുക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക അവർ കിരീടം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ആ തുള്ളൻ അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സാറിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ഒത്തിരിയധികം നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നല്ല നല്ല കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ സാർ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തതിനും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സാർ നമസ്കാര